थोड़ी मिल जाती तो नींद आ जाती कोई बात नहीं सिगरेट से ही काम चला लूंगा पर माचिस तो है ही नहीं ये गोविंदा भी ना अब बाहर जाना पड़ेगा रात को आप कहा मिलेगी ये गोविंदा भी ना एक जगह है जहां आग हमेशा जलती रहती है चाहिए केशव क्या यहाँ मांगने से ही मिलता है अगर तुम्हें सच में उसकी जरूरत हो और सच्चे दिल से मांगोगे तो जरूर मिलेगा अगर तुम्हें सच में जरूरत हो और सच्चे दिल से मांगोगे तो ये जुमले आप इसीलिए करते हैं ना साई कि लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का अगर किसी की मुराद पूरी हो गई तो आपकी वाह वाह और अगर नहीं हो पाई तो उस पर यह दोष मट दिया कि या तो उसका अभी वक्त ही नहीं आया है या फिर उसने सच्चे दिल से मुराद ही नहीं मांगी है अगर दिल साफ ना हो तो मैं तो क्या भगवान भी कुछ नहीं देता है तुम जो चाहो पा सकते हो पर हां तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या है बोलो केशव क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए
रानो जी ओ रानो जी रानो जी अरे सेठ जी आप तुमने कल बाजार में बहुत इंतजार करवाया मुझे तुम आए क्यों नहीं अरे कंबल देने का वादा किया था तुमने उस अब्दुल के चक्कर में मेरा कंबल बुनने का काम भी अधूरा रह गया माफी चाहूंगा सेठ जी मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई वो कल मेरी तबीयत खराब थी तो इस वजह से मैं बाजार नहीं जा सका अब तबीयत ठीक है तुम्हारी जी ठीक है और कंबल तैयार हुए कि नहीं अब क्या कहूँ काम तो पूरा नहीं किया है मैंने हाँ हाँ सेठ जी कंबल तैयार है अभी लाती हूँ आप आइए जरा <laughs> अच्छा हुआ रतन जी आप मेरे पास चले आए हरिओम बेटा केशव केशव बाहर आ जाओ बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया है बस अभी आया पिताजी हाँ आ जाओ आ जाओ आओ बेटा आओ ये कैसे आए हो तुम तुम्हारे कमीज को क्या हो गया है अंदर डालो उसे और ऐसे क्यों खड़े हो सीधे खड़े हो जाओ <laughs> ये है मेरा बेटा केशव और ये है पास के गांव के मुखिया रतन लाल जी और ये है इनका बेटा अमन प्रणाम <laughs> खुश रहो बेटा जीते रहो <laughs> हरिओम हरिओम अरे बैठो बैठो <laughs> केशव बेटा इस इलाके के उन पहले लोगों में से हो तुम जो पढ़ने के लिए विलायत गए देखा देखी ये रतन लाल अपने सुपुत्र को लंदन भेजना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूं कि तुम इन्हें समझाओ वहां जाना वहां रहना वहां पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है कुछ ही लोगों में इसकी योग्यता होती है हरिओम बताओ वहां जाना कितना कठिन है जी बहुत कठिन है अगर आप अपनी संतान को उसके इच्छा के विरुद्ध भेजेंगे तो फिर और कठिन हो जाएगा उसके लिए आ, सुन लिया रतनलाल जी वही तो मैं समझा रहा हूं आपको अपने बेटे को मत भेजिए विलायत यही रहने दीजिए उसे अरे खेतीबाड़ी करेगा आपकी जमीन संभालेगा अरे ओम है कि नहीं <laughs> केशव बेटा इतने दिनों से वहां पढ़ाई कर रहे हो मुझे ये बताओ कि वहां पढ़ने के लाभ क्या है लाभ <laughs> रतन लाल जी लंदन की शिक्षा की बात ही कुछ और है वहां के ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ ये उठता बैठता था अब ये बैरिस्टर बनेगा बैरिस्टर हर कोई बन नहीं पाता बैरिस्टर <laughs> ये लो ये लो मेहनताना और हाँ समय पे माल देने के लिए शुक्रिया मुझे और भी कम बनों की जरूरत होगी मैं दो चार दिन में बताता हूँ <laughs> शुक्रिया <laughs> <laughs> चलो
एक अरसे के बाद इतने पैसे मिले ये सब साईं के कारण संभव हुआ है साईं की कृपा से और भी काम मिल रहे हैं साईं का एहसान मानते हैं तो आपको भी जिम्मेदार बनना चाहिए ना मैंने पहली बार देखा है आपको किसी ग्राहक से झूठ बोलते हुए इस बार तो कंबल बनाने का सारा काम मैंने अकेले ही किया और आप आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि माल देना कब है ये तो भगवान का शुक्र है समय रहते मैंने काम पूरा कर लिया था हाँ ठीक है आगे से ख्याल रखूंगा और जहाँ तक रही साईं के एहसान की बात तो उन्होंने मेरे लिए जितना कुछ किया है उसके बदले में मैं उनकी सेवा ही तो करना चाहता हूँ तो उसमें हर्ज ही क्या है हर सेवा करने में नहीं अपना काम नहीं करने में है साई ने हमेशा कहा है सबसे पहले अपना काम उसके बाद सेवा अपने काम का नुकसान करके सेवा में लगे रहने की सीख साई कभी नहीं देते भाई सोच कितनी छोटी है कावेरी साई अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहते तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम भी उनके लिए कुछ नहीं करें और वैसे भी आज मैं जो कुछ भी हूँ साई की सेवा की वजह से ही हूँ साई की सेवा बहुत जरूरी है साई की सेवा में इतनी शक्ति है कि सारे संकट दूर हो जाते हैं और वैसे भी मैं साई का सबसे प्रिय और परम सेवक हूं कौन है जो मेरे जितनी साई की सेवा कर सकता है सोचो साई की कितनी कृपा मिलती होगी मुझे और जहां साई कृपा हो वहां सारे काम अपने आप बन जाएंगे आपको आपकी प्राथमिकता समझनी होगी लेकिन अभी जो प्राथमिकता है सबसे पहले उसे पूरा कीजिए पैसे मिले हैं तो बाजार जाकर राशन ले आइए ठीक है मैं अभी सामान लेकर आता हूँ ठीक अच्छा सुनिए आते वक्त गुड़ लेते आइएगा साई के लिए मैं आज खीर बनाऊंगी थोड़ी सी खीर से क्या होगा साई ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी उस हिसाब से उनके लिए कुछ करना चाहिए और अगर मैं खुद को उनका परम सेवक कहता हूं तो मुझे तो कुछ बड़ा करना चाहिए घर के लिए रसोई का सामान तो कभी भी आ सकता है आज मैं अपनी साई भक्ति दिखाऊंगा अच्छा बेटा केशव एक सलाह चाहता हूं तुमसे ये बताओ मैं अमन को वहां भेजकर पढ़ाना चाहता हूं भेजू क्या जी मैंने तो यही कहा कि अरे रतनलाल जी लंदन में मांसाहार मदिरा पान धूम्रपान न जाने कैसे कैसे नशे करते हैं वहां पे बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी है लंदन में मुझे तो लगता है आप अपने बेटे की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं अरे ओम मतलब ये मेरा मानना है अरे मेरे बेटे की बात ही कुछ और थी मेरा बेटा जो ठहरा हरिओम मैंने उसको अच्छी शिक्षा दे के वहां पर भेजा था उसको पता ही नहीं है बुराइया क्या होती है हरिओम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके आया है लेकिन मन से आत्मा से पूर्णतः भारतीय है मेरा बेटा लंदन में रहकर आया है लेकिन संस्कार को नहीं भूला है आज भी धार्मिक ग्रंथों का इसे ज्ञान है उनके श्लोक याद है है कि नहीं केशव जी पिताजी आश्चर्य की बात है कुलकर्णी सरकार बचपन में याद किए गए श्लोकों को इतने दिनों बाद भी भला कैसे कोई याद रख सकता है हरिओम क्या केशव के विलक्षण व्यक्तित्व पर आप संदेह कर रहे हैं रतनलाल जी आप इसे साधारण लड़का समझ रहे हैं नहीं नहीं सरकार वो मेरा मतलब अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या बेटा केशव खड़े हो जाओ <laughs> मैंने जो तुम्हें विष्णु शस्त्र नाम याद करवाया था इन्हें सुनाओ वो हाथ जोड़कर
सरकार आप बुरा मत मानिए बुरा क्या भला क्या आपने मुझ पर संदेह किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कैसा हो सुना आखिर मुझे क्या समझ रखा है पिताजी ने मैं उनका बेटा हूं या नुमाइश का सामान अब बस भी करो अब्दुल जितना साफ होना था हो गया है आप सही कह रहे हैं साई लेकिन इसे थोड़ा और घिसूंगा तो ये चमक उठेगा आप भी बिल्कुल अमीरुद्दीन चाचा की तरह मेरे लिए फिक्रमंद हैं। मुझे आराम मिले इसलिए वो भी यही कहते थे हो गया अब बस भी कर लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बात सिखाई है कि जो भी काम करूं पूरे मन से करूं। जान की याद सता रही है अब्दुल उनकी आदत सी हो गई है साईं जो कुछ भी सीखा है उन्होंने ही सिखाया है हर काम पहले वो खुद करते थे और फिर मैं करता था ताकि मैं अच्छे से सीख जाऊं फिर तो लगभग सारे काम हम दोनों ने एक साथ किए जैसे खाना बनाना साथ खाना साथ वर्जिश करना और साथ में कुश्ती लड़ना आज साई मुझसे बहुत खुश होंगे तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है अब्दुल काम चाहे कितनी ही मेहनत का क्यों ना हो तुम उसे करने में कभी नहीं घबराते हो शुक्रिया साई साई से इस बोरी में लाए क्या हो राणो जी साई आपकी कृपा से बहुत दिनों के बाद कमाई के पैसे मिले हैं इसलिए आपकी सेवा में ये चावल की बोरी लाया हूं दीजिए मुझे मैं रख देता हूं भाई साहब अब्दुल भाई मैं इतना वजन उठा सकता हूं नहीं शायद मैं गलत सोच रहा हूं वजन ही बोरी उठाए हुए थे हो सकता है अनजाने में लगी हो मुझे साई मैंने चावल रख दिए हैं हाँ ठीक है पर पर इतने चावल का मैं क्या करूंगा राणो जी और यहां खाने वाले तो केवल हम दो ही लोग हैं स्वीकार कर लीजिए साई आपके बहुत उपकार है मुझ पर मैंने जो कमाया आपकी दी हुई सीख के बदौलत ही कमाया है हाँ हाँ ठीक है लेकिन साई मुझे पता है कि इतने सारे चावलों से क्या करना है
मतलब मैं इतनी श्रद्धा से लाया और साई उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे इस अब्दुल ने कहा और वो मान गए प्रसन्न वदनम ह्याये सर्व विघ्नो प्रशांत ये अच्छे बेटा बहुत अच्छे अब तो आपका संदेह दूर हो गया ना रतनलाल जी <laughs> बहुत अच्छे मेरा बेटा केवल होनहार नहीं है मेहनती भी है घंटों पढ़ाई करता है घंटों आ, एक बार पढ़ाई करने बैठ गया तो दिन नहीं देखेगा रात नहीं देखेगा कई बार तो रात भर पढ़ाई करता है दिन में सो जाता है <laughs> है कि नहीं जिस दिन ये बैरिस्टर बनेगा ना बैरिस्टर उस दिन पूरी शिरडी को रात्रि भोज दूंगा मैं हाँ अरे ओम इस विषय पर मैं अवश्य विचार करूंगा कुलकर्णी सरकार हम्म अब हमें आज्ञा दीजिए हरिओम केशव तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचा है मैंने मुझे निराश मत करना जी बड़ा आया था अपने बेटे को लंदन भेजने मेरी बराबरी करना चाहता है मैंने इतना भयभीत कर दिया है उसको कि वो लंदन भेजने के बारे में सोचेगा भी नहीं इस क्षेत्र में लंदन से पढ़ने का सौभाग्य केवल कुलकर्णी सरकार के पुत्र के पास होना चाहिए हरिओम खुशबू आ रही है लगता है अब्दुल आज हमें बहुत लजीज खाना खिलाने वाला है खुशबू सूंग सूंग कर भूख बढ़ती जा रही है कितनी देर और लगेगी अब्दुल भैया बस थोड़ी देर और समझो बन ही गया तब तक समय बिताने के लिए मैं चुटकुला सुनाती हूँ इस बार आप लोगों को हंसी जरूर आएगी हाँ चल चल तेरा चुटकुला भी सुनेंगे आ जाओ बाजार से खरीद कर बोरी उठा के चावल मैं लाया हूं और ये अब्दुल मामूली सा पुलाव बनाकर वाह वाही बटोरने में लगा है चुटकुला होगा हम्म। तो हाथी ने बोला लेकिन तुम तो आम के पेड़ पर चढ़ रहे हो तो गधा बोला मुझे पता है केले साथ में लेके आया हूँ <laughs> इस बार भी किसी को हंसी नहीं आई <laughs> <laughs>
केशव क्या हुआ क्या हुआ बचपन से लेकर आज तक पिताजी ने हमेशा अपनी मनमानी की है लेकिन उन्हें अब यह समझना होगा कि मैं बच्चा नहीं रहूं मेरी नुमाइश बनाकर रखती है यहाँ हर रोज नया कोई आता है और पिताजी मुझे बुलाकर उससे लंदन के बारे में बताने के लिए कहते हैं हर इंसान से कहते हैं कि मैं बैरिस्टर बनने वाला हूँ तो, इसमें बुरा ही क्या है वो तुम्हारी तारीफ ही तो करते हैं ना तारीफ लेकिन मुझे ये तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे खुद नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ और बैरिस्टर बनना इतना आसान नहीं है माँ और पिताजी हैं कि हर जगह ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि मैं बैरिस्टर बनूंगा आपको पता है अगर मैं बैरिस्टर नहीं बन पाया तो कितनी बेइज्जती होगी केशव मैं जानती हूँ तुम्हें डर है तुम्हें भय है कि इस बीमारी के कारण तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे लेकिन तुम ये भी तो सोचो इस बीमारी के बारे में तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं पता और तुमने मुझे भी तो कसम दे रखी है कि मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ ना बताऊं सोचो इसमें उनका क्या दोष है मुझे कुछ नहीं पता माँ मैं अपनी दवाई लेने जा रहा हूँ कब तक लौटोगे जी तो करता है कि लौटकर वापस ही ना हो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हाँ अब तैयार हो गया नमक है कैसे कोई खा सकता है इसे साई पकाते वक्त मैंने नमक चखा था स्वाद अनुसार था लेकिन पकाने के बाद नमक कैसे बढ़ गया जी सही जाओ थोड़े चावल ले आओ जी सही
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.